നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ അവസാന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാരണം അവസാന ടോപ്പിക് ഇതിൻ്റെ മുൻ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പഠിതാവിന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും മുൻ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലെസൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുടെ വ്യൂയിങ് നടത്തുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് തിരയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒമിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞു നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ട തിരുത്തലുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരയുന്നൊരു പ്രോസസ്സിൽ ശരിയെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിയാം ശരിയാം വിധം സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനിയും മുൻഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പഴയ വീഡിയോ ലെസൻസ് എടുത്ത് ശരിക്കും പഠിക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഈ ലെസൺ അതിനുശേഷം തുടരുക ഓക്കെ നമുക്ക് വരാനിടയുള്ള തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒമിഷൻസ് വിട്ടുപോകലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പലപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിട്ടുപോകലുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മളൊരാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായ അതോർക്കും ഇനി നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആർക്കാണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്രെഡിറ്റർ അയാൾ ഓർക്കും അയാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കാശ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അവർ നമ്മളെങ്ങാനും മറന്നാലും അവർ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷേ വിട്ടുപോവാനിടയുള്ളത് ഒരൊറ്റ കേസിലാണ് ഏതാണ് കേസ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദേ ആർ ഇൻസൈഡേഴ്സ് അഥവാ വിട്ടുപോയാലും ഭാവിയിൽ അവർക്ക് അത് ആ വിട്ടു ഒമിഷൻസ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സാധാരണഗതിയിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവർ ഓണേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓണേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ അലംഭാവം പുലർത്താറുണ്ട് ചെറിയ ഒമിഷൻസ് ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഒമിഷൻസ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് പോയി അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ വിട്ടലും തിരുത്തലും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊരു കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച ആളുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വേ തന്നെ ഉണ്ടതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വിട്ടുപോകലുകളെക്കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സോ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ past adjustments mistakes and its corrections in the canard virunu nokka ee partners umayi bandhapetta karyangal endakka virunu nokka adanalla vittu povunnundu nokka parayunnathu in certain cases after the preparation of final accounts and partners capital accounts it is found that 
certain items are to be are to be omitted or wrongly treated aa cheriya or correction varthanam are to be venda are omitted or wrongly treated ennaakal such errors and omissions usually relates to interest on capital interest on drawings wrong distribution of profit interest on partners loan salaries to partners etc appo idokku nokku ellam partners athava owners umayi bandhapettadana കാരണം അവർ സ്വന്തം സ്ഥാപനം ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒമിഷൻസ് ഇനീഷ്യലി അവർ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയാണ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് അവർ അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വരാനിടയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കൂ ഒമിഷൻസ് യൂഷ്വലി റിലേറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് റോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എമങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ സാലറീസ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ all such errors or omissions are to be adjusted to correct their impact in the capital balances of partners partners in the capital balance il idu undaakkan edeyulla swadheenam impact adu olivaakkan illaadaakkan itharam errors okke nammal onnu adjust cheyendadaan so instead of altering old accounts adjustments can be made അപ്പൊ അവിടെ പോയി പെട്ടെല്ലാം തിരുത്തലും പഴയ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് നടത്തുന്നതിൽ നല്ലത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അതിനായിട്ട് സജസ്റ്റഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ത്രൂ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വഴി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓർ ഡയറക്ട്ലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ഹൂസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ പാസിങ് എ സിംഗിൾ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പം ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു അനാലിസിസ് ടേബിളാണത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പം ആ ഏത് പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റു പാർട്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്താനാവും അപ്പം മറ്റ് വേറെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒന്നും സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിലാണെങ്കിലോ ഒരു ടെമ്പറി അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അവലംബിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ടോപ്പിക് പഠിക്കലാണ് ഓക്കെ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഗിവ് ഗിവൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് പാച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനും തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം on march 31st 2016 capital accounts of a b and c after making adjustments for profits drawings etc were appo idile pratheya endana njan paranjallo ee past adjustments athava mistakes ullathu correct cheyal omissions ullathu correct cheyal ingane okka ulla prashnangal pariyirikkum nammal oru pindirinju nadakkana cheyidathu yadarthathi oru accounting year avasanikkunu ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് കറിന്റെ പുറകോട്ടുള്ള നടത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്നാണെന്ന് ഓർക്കുക അവിടുന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ആ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണക്കാക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കരുതുന്നു സോ ഇവിടെ നോക്കൂ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഒരു ഇയർ അവസാനിക്കാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്നു ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് തുടങ്ങിയ ഒരു കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ ആ കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസസ് എ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ബി സിക്സ് ലാക്സ് ആൻഡ് സി ഫോർ ലാക്സ് സബ്സിക്വന്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ
150,000 and C 90,000. This is the withdrawal amount. A is the amount of C is the amount of C. Now, we have to interest on drawings. The interest on drawings chargeable to partners was 5,000 A, B 3,600 and C 2,000. Now, we have to calculate the percentage of interest on drawings. We have to calculate the interest on drawings. We have to calculate the account book. The net profit during the year amounted to 1,20,000 rupees. One less than 30,000 rupees. This is not the case of the interest on capital or drawings. The profit sharing ratio was 3 to 2 is to 1. 3 for A, 2 for B and 1 for C. Record necessary adjustment entries for rectifying the above errors and omissions. So, what we do is we have the interest on capital. Interest on capital kan datang, nama lalu opening capital itu terang nak ram. Opening capital itu, nama lalu ni apa ni? Walau tiri ni nak ram. Yer ni awal sahaja tu, nama lalu adit teri ke nama lalu pono. Apa ni? Ada ni cahaya tu kurtan ni daun, cahaya tu korak kian ni daun. Asa aja ni kalau tu, nama lalu beli itu tu. Okay. Kena interest on drawings. Fortunately, ni engkau tu kostil ni zaman ni tanda tu. Apa ni? Baru calculation ni, awal sih beri ni lah. Okay. Ini nama lalu step sila ke korak kian. Ini kena steps. Kau kosti nama ramai ni lalu, nama steps tu nama lain sih, no problem solving nama lalu dapat. Profit and loss adjustment account method, tu apa first method dan. Second method tu nama capital account di luar tanah ni lala rectification dan down tu method. Abadah baru ini, dewan itu account ni dia awal sih lala. Step one, if the item of omission is interest on capital, first ascertain the opening capital. Abadah baru ini, dewan itu account ni dia awal sih lala. Step one, if the item of omission is interest on capital, first ascertain the opening capital. Apa interest on capital? Enno parah inna item anu bintu boi terlalu dengil. First of all, you need to ascertain the opening capital. This is because interest on capital is always calculated on opening capital. Opening capital lama mula lalu interest on capital calculate ini karya. If capital given is closing capital, in order to find out opening capital, following procedures should be adopted. Tanahnya parah inna procedure lora kerana boi leh amko opening capital kritu gelu. Pendah metode kerjanya kelas itu discuss ini zaman, ini lupa repeat aja. Closing capital, edukasi, adun orang gudi, drawing side ini, interest on drawing sunda, ini, adun add ini, kerana closing capital na interest on drawing tu korang cerita ni yang mana orang tu, apa tu korang cerita ni lah, ini lupa repeat aja. Closing capital, adun add ini, kerana closing capital na interest on drawing tu korang cerita ni yang mana orang tu, apa tu korang cerita ni lah, ini lupa repeat aja. Closing capital, adun add ini, kerana closing capital na interest on drawing tu korang cerita ni yang mana orang tu, apa tu korang cerita ni lah, ini lupa repeat aja. Closing capital, adun add ini, kerana closing capital na interest on drawing tu korang cerita ni yang mana orang tu, apa tu korang cerita ni lah, ini lupa repeat aja. Closing capital, adun add ini, kerana closing capital na interest on drawing tu korang cerita ni yang mana orang tu, apa tu korang cerita ni Profit itu kuli ulupet itu turun dengil, adu minus iu mana. Kita mula tirinya nara tanah nara kan, ni yang paranya lo. Tirinya nara kan, kita mula ni yang mana add ieda items minus iu, mana minus ieda items add iu. Drawing sakit, kita mula ni yang mana minus iu arlo, tirinya nara kan, kita mula ni yang adu opposite ay, gairing lah ni cie. Now, you can see how opening capital is ascertained. Closing capital A is the question of the question of B, R, C, 4 lakhs. Add drawings. Interest on drawings is the question of the question of the question of the item. Omitted it. Vittu go it. Omissions on the item. The question of the question is the question of the C drawings made by A 2 lakh, B 1 lakh 50,000, C 90,000. You will get 8 plus 2 10 lakhs. Seven lakh fifty thousand, four lakh ninety thousand, less profit already credited. Six lakhs, four lakhs, two lakhs. Ini engkau ni ti, ini R lakh sama lakh sama. Engkau silap barang ni terlalu. Lapan ratus lakh sama mana profit yang naik terlalu barang ni terlalu kos tinggal. Kos tinggal aku ni dah nolong. Kos tinggal parah ini dah. Engkau orang kata, lapan ratus lakh sama. Ini lapan ratus lakh sama, mana is to, ten days to, orang orang lalai ratio lah ana. Partners ini ada ini, amala biri kita. Tapi kita amala biri kita sama itu profit itu three is to two is to one naya itu orang twelve lakh into three by six. Ini twelve lakh into two by six. Ini twelve lakh into one by six. Orang amala kita ingat itu. Ibu dan itu amala nak kita sama itu amala kita teraya na opening capital lalu mana sila ka ten lakh into six lakh minus sila four lakh seven lakh fifty thousand into four lakh minus sila three lakh fifty thousand. 4 lakh 90 thousand, 2 lakh minus ini dengan 2 lakh 90 thousand. Ini nama kita lupa betul. Ini ni deh, pini interest on capital, nama kita kalkulasi. Jadi ini dia mungkin cerita tu find out the value of interest on capital. Pandai yang ada dia, first of all you need to calculate 
ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറ്റിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂണിയ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ എൻ്റെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടൂലേക്ക് നമ്മൾ പോകും വർക്ക്സ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊമിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ടു ബി ക്രെഡിറ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സച്ച് എസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി കമ്മീഷൻ എക്സെട്രാ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസ് ഈ സൊമിറ്റഡ് അപ്പോൾ പാസ് ദി ഫോളോയിങ് ജനറൽ എൻട്രി ടു റെക്ടിഫൈ ദി ഒമിഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് പാർട്ട്നറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു വിട്ടുപോയതാണല്ലോ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ടു ലാക്ക് ഐ മീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഐറ്റംസ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പലിശയാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാർട്ട്നറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇതൊരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അവസാനം പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തി എന്താണ് ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ സാലറി വരും ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷൻ വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ആകെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വർക്ക് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒമിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് സച്ച് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാസ് ദി ഫോളോയിങ് ജനറൽ എൻട്രി ഫോർ ദ സെയിം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് പിൻവലിച്ച തുക അതിൻ്റെ പലിശ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ എമൗണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടി വേറെ ഒന്നുമല്ല ക്വസ്റ്റിന് തന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ നാച്ചുറലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഫൈൻ ഔട്ട് ദി ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിഫ്ലക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് റിഫ്ലക്ട് ലോസ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലോസുമായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഇസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബ്യൂട്ട്സ് അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദിയർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി എ ബി സി നേതൃ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ലോസ് ആണ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ച
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഐറ്റം ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ദെൻ ഇവിടെ കിട്ടിയ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റിയൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എ കെ എഴുപത്തിയോ സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സി ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാണുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാണുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സെയിം പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് മെത്തഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നു ഫാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറക്റ്റഡ് ത്രൂ പാസിങ് എ സിംഗിൾ ജാനൽ എൻട്രി ഇത് കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലറാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾ വേറെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒമിഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് റോങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതൊക്കെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തഡ് സഹായിക്കുക ഡ്യൂ ടു ഒമിഷൻ ഓർ റോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് റിഫ്ലക്ട് റോങ് ബാലൻസസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിട്ടുപോകലുകൾ തെറ്റായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കാരണം റോങ് ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചേക്കാം സം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓവർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് സം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ക്രെഡിറ്റഡ് സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അണ്ടർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കുറവായി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഷെയർ മറ്റാൾ പിന്നെ തെറ്റായി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഓവർ ക്രെഡിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നറാണ് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ള അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടി കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഒക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കും ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓൺലി എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നെറ്റ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഒമിഷൻസ് ഓർ കമ്മീഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജാനൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഡെബിറ്റ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹൂസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓവർ ക്രെഡിറ്റ് അധികം ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് അണ്ടർ ക്രെഡിറ്റ് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണോ കിട്ടുന്ന അർഹതയിലും കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണോ കിട്ടിയത് അയാൾക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികമായിട്ട് ആർക്കാണോ കൊടുത്തത് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അർഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ജനറൽ എൻട്രി ഇതാണ് ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്ത പാർട്ട്നറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അയാൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യാത്ത ഗെയിനാണ് അർഹിക്കാത്ത ഗെയിനാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ടു സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അയാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുക കാരണം അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അയാൾക്ക് അർഹത ഉള്ളതാണ് അത് കിട്ടാൻ സോ അതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ വ്യക്തമാവും ഫാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അത് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റത് ശരിക്കും പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതാണ് ടേബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് എക്ക് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം അയാൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരുപതിനായിരം അതേപോലെ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ബി ക്ക് സി ക്ക് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കണം അൻപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ
ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറിന് കണ്ടെത്താനാവും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പോഷൻമെന്റ് നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇരുപത് എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് അയ്യായിരം എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും ഡെബിറ്റ് ആണ് ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് അധികം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അധികം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ ഏയുടെ അക്കൗണ്ടിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കും ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കൂ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും എത്ര വരും ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അധികം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും രണ്ട് ഡെബിറ്റ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെയും ക്രെഡിറ്റ് അധികം അപ്പം രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് നൂറ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഒരാൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ബി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആ രണ്ടാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഈ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കുക ഇതാണ് എൻട്രി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഹിയർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ജനറൽ എൻട്രി ഈസ് എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രി ടു റെക്ടിഫൈ ഒമിഷൻസ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ദി അബൌ ജനറൽ എൻട്രി ഈസ് എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബിഫോർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് എട്ട് ലക്ഷമാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷന് മുൻപ് ദിസ് ബാലൻസ് ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഈ ബാലൻസ് എട്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ റിവീൽ ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു കറക്റ്റ് ഫിഗർ എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വാസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു കറക്റ്റ് ബി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വാസ് ഫോർ ലാക്ക് ടു കറക്റ്റ് സി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് എട്ട് ലക്ഷം അതിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പോയാൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ബി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ് ലക്ഷം നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടണം സിക്സ് ലാക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർ ലാക്ക് കറക്ഷൻ റെക്കേഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മെത്തേഡിലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് എന്നതാണ് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രാന അപ്പൊ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപ് ക്യാപിറ്റൽ ഓവർ ക്രെഡിറ്റഡ് അധികമായിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം എങ്ങനെ നാല് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം നാല് ആറ് ശതമാനം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നാല് ശതമാനം അതാണല്ലോ ഓവർ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം എണ്ണായിരം വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഫേമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ കൊടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലേ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് നെറ്റ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഈ ഇതാണല്ലോ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വീതിച്ചിട്ടാവുക ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നതാണ് അതായത് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ മീൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇഫക്റ്റ് വരിക എന്ന് നോക്കുക ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണൂറ് രൂപ ഇയാൾക്ക് അധികമായി ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാനൂറ് രൂപയുടെ ഐ മീൻ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഡെബിറ്റും അധികമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഡെബിറ്റ് ആണ് അധികം സുദിനം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജനറൽ പാസ് ചെയ്യാം സുനിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബിനിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുനിലിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സുനിൽസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ബിനിലിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുനിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് ബിനിലിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഫീസ് ഇനി ഒരു പ്രോ അടുത്ത എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വോർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ദീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വേർ by mistake shared equally for all the three years it is now decided to correct the error give necessary general entry for the same kaiya 3 varsha sambhavichu mistake aanu inda 3 varsha ait sambhavichu mistake endanu ee 3 kollatha laabam avaru endu idu equal aayittu divide cheyidu sirikku engane divide cheyandathu 3 to 2 is to 1 ennalla ratio illana appo onnu verudhe nokkumbo thanne namukku manasilavum equal aayittu divide cheyumbo aarakkana ile sacrifice cheyna aalkar nashtam pattuna aalkar aarakke irikku ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ എക്ക് സോറി എക്സിന് മിസ് എന്തായാലും ലോസ് ഉണ്ടാവും കാരണം അയാളുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് മറ്റാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയാണ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ അയാൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ് സെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ആകെ എത്ര രൂപയാണ് ആ പ്രശ്നം നേരിട്ടതെന്ന് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക എത്രയാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കുക ആ കിട്ടുന്നത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും വൺ ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂന്നാളുടെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് റോങ്ലി ക്രെഡിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് നെറ്റ് ഇഫക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് എമൗണ്ട് പ്രശ്നത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ എ എക്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്
the trading and profit and loss account and balance sheet are prepared in the same manner as in the case of sole trading concern. Then in the case of the Mithya Sonnula, trading and profit and loss account and balance sheet to Kadinya Valen and Padicha, the region and Nikolo follow she and the trading and profit and loss account and balance sheet are prepared in the same manner as in the case of sole trading concern. Final account, the net profit or net loss should be transferred to profit and loss appropriation account. This is the profit and loss account. We have to profit and loss appropriation account. We have to do the profit and loss appropriation account. We have to do the profit and loss appropriation account. We have to do the profit and loss appropriation account. All adjustments like interest on capital, interest on drawings, interest on partners loan, partners salary, share of profit or loss, etc. are ended in the profit and loss appropriation account. Partners who have the profit and loss appropriation account will help. All adjustments in profit and loss appropriation account will help to distinguish between the results of operations of business and the distribution of profit among partners. In the profit and loss appropriation account, we have the business entity concept. Because partners who have the dealings of profit and loss appropriation account, we have the normal business operation to mix up. So, thank you.